जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभारे जय गोपी जन वल्लभारे यशोधानंदन व्रज जन रंजन यशोधानंदन व्रज जन रंजन ಶ್ರೀಗುರುನ್ವೈಷ್ಣವಾಂಶ್ರೀಗ್ರಜಾ ಸಹಗಣ ರಘುನಾಥೀವೈತಂ ಸಾವಧೂತಂಜನಸಹಿತ ಹೇ ಕೃಷ್ಣಕರುಣಾ ಸಿಂಧು 
ದೀನಬಂಧೋ ಜಗತ್ಪದೆ ಗೋವೇಶ ಗೋಪಿಕಾಕಾಂತ ಜಾಧಾಕಾಂತ ನಮೋಸ್ತುದೆ ತತ್ತಕಾಂಜನ ಗೌರಾಂಗಿ ರಾಧೆ ವೃಂದಾವನೇಶ್ವರಿ ವೃಷಭಾನು ಸುಧೇ ದೇವಿ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಹರಿ ಪ್ರಿಯೇ ವಾಂಜಾಕಲ್ಪದ್ರೂಭ್ಯ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯ ಪತಿತಾಂ ಪಾವನೆಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರಭಕ್ತ ವೃಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಮೂಕಂ ಕರೋತಿ ವಾಜಾಳಂ ಪಂಗುಂ ಲಂಗಾಯ ದೇಗಿರಿಂ ಕೃಪಾ ತಮಹಂ ವಂದೇ ಶ್ರೀ ಗುರುಂ ದೀನ ತಾರಣಂ ಪರಮಾನಂದ ಮಾತವಂ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯೇಶ್ವರಂ ಹರಿಯೋಂ ತಸತ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತ ಯಥಾರೂಪತ್ತಿಂದ ಪಠನ ವೇದಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತನಕ್ಕೂ ಹಾರ್ದವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತನಗಳುಡೇಂ ಪಾದಾರಂಗಳೇಂದ ವಿನೀತಮಾಯ ಪ್ರಣಾಮ ಅದೋಡಪ್ಪಂ ತನ್ನೆ ಶ್ರೀಡ ಪ್ರಭುವಾದರ್ಕಂ ಗುರು ಮಹಾರಾಜನಂ ಎಂದೇ ವಿನೀತಮಾಯ ಪ್ರಣಾಮಗಳು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ ಚೆಯ್ದು ವರದ ಅದೀಂದ್ರಿಯ ಜ್ಞಾನ ಎಂದ ನಾಲಾಂ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಪ್ಪತ್ತಿನಾಲಾಮದ ಶ್ಲೋಕವಾಗಿ ನಾವು ವಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿರಿಕ್ಕದ ತದ್ ವಿಪ್ಪಣಿ ಪಾದೇನ ಪರಿಪ್ರಶ್ನೇನ ಸೇವೆಯ ಉಪದೇಕ್ಷಿ ತೇ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾನಿನ ಅಸ್ತತ್ವ ದರ್ಶಿನ ಇಪ್ಪೋ ನಮ್ಮ ಕಳಿಂಗ ಕ್ಲಾಸ್ಲ ಕೊರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚರ್ಚ ಚೆಯ್ದಿರು ಅದಾಯ ಎಂತಾಣ ಅದೀಂದ್ರಿಯ ಜ್ಞಾನ ಅದೀಂದ್ರಿಯ ಜ್ಞಾನ ಎಂದು ಪರಂಗಿ ಭಗವಾನೆ ಕುರಿಚುಳ್ಳ ಅರಿವ್ ಇದನ್ನ ಅದೀಂದ್ರಿಯ ಜ್ಞಾನ ಎಂದು ಪರಂದ ಅದ ನಮಗೆ ಎಂಗೇ ನೇಡಾನಾಯಿಟ್ಟು ಸಾಧಿಕ್ಕು ಅದಾಣ ನಮ್ಮ ಈ ಮುಪ್ಪತ್ನಾಲಾಮದ ಶ್ಲೋಕ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ ಚೆಯ್ದು ವರದ ಈ ಅದೀಂದ್ರಿಯ ಜ್ಞಾನ ನೇಡಾನಾಯಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯ ವರನ್ನೊರು ಆಚಾರ್ಯನೆ ನಮ್ಮ ಗುರುವಾಯಿಟ್ಟು ಸ್ವೀಕರಿಕ್ಕಣ ನಾಲ ಪರಂಪರೆಯ ಪಟ್ಟಿ ಚರ್ಚ ಚೆಯ್ದು ಬ್ರಹ್ಮಮಾತ ಗೌಡಿಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಶ್ರೀ ಸಂಪ್ರದಾಯ ರುದ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಿಂಬಾರ್ಕ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅದನ್ನ ನಾಲ್ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಚರ್ಚ ಚೆಯ್ತಿಟ್ಟುಂಡಾಯಿರು ಪಿನ್ನೆ ಒಂದು ಗುರುವಿನ ವೇಂಡ ಗುಣಗಳ ಎಂತಕ್ಕೆಯಾಣ ಅದನ್ನ ಪಟ್ಟಿ ಚರ್ಚ ಚೆಯ್ತಿರು ಗುರು ತತ್ವದರ್ಶಿ ಆಯಿರಿಕ್ಕಣ ತತ್ವದರ್ಶಿ ಎಂದಿ ಭಗವಾನೇ ನೇರಿಟ್ಟು ಕಂಡರಿಞ್ಞ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದನ್ನ ಯಥಾರ್ಥತಿಲ ಗುರು ಭಗವಾನ್ ಆರಾಣ ಎಂದು ತತ್ವತ್ತಿಲ ಮನಸ್ಸಿಲಾಕಿ ಅದ ಅಂಗೇನೆಯುಳ್ಳ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಯಿರಿಕ್ಕಣ ಗುರು ನಮ್ಮ ಮುಂಡಕವಿಷ್ಠತಿ ನಮ್ಮ ಕೋಟಿಯಿಂದ ಶಬ್ದೇ ಪರೇಚ ನಿಷ್ಣಾತ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಉಪಸಮಾಶ್ರಯ ಪಿನ್ನೆ ಶ್ರೋತೆಯೂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಷ್ಟ ಅದು ಪರಂಟುಂಡಾಯಿರು ಅಪ್ಪೋ ಅದು ಮಾತ್ರಮಲ್ಲ ತಾ ಮನಸ್ಸಿಲಾಕಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮತ್ತವರ್ಕ ಪರಂಜ ಪ್ರತಿಫಲಿಪ್ಪಾನಾಯಿಟ್ಟು ಕಳವುಳ್ಳ ಒರಾಳಾಯಿರಿಕ್ಕಣ ಆ ಗುರು ಆಯಿಟ್ಟು ವರೆಂಡದು ಪಿನ್ನೆ ಉಪದೇಶಾಮೃತ ನಮ್ಮ ವಾಚೋ ವೇಗಂ ಮನಸ ಕ್ರೋಧ ವೇಗಂ ಜುಪ್ವಾ ವೇಗಂ ಉದರ ಪುಸ್ತ ವೇಗಂ ಏತಾನ್ ವೇಗಾನ್ ಯೋ ವಿಷಯೇದ ಧೀರ ಸರ್ವಿ ಮಾಂ ಸರ್ವಾಮಿ ಮಾಂ ಪ್ರತಿ ಶಿಷ್ಯ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೇ ನಿಯಂತ್ರಿಕ್ಕಾನಾಯಿಟ್ಟು ಪರಿಶೀಲಿಸ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಯಿರಿಕ್ಕಣ ಗುರು ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ ಚೆಯ್ತಿಟ್ಟುಂಡಾಯಿರು ಪಿನ್ನೆ ಒಂದು ಶಿಷ್ಯನು ವೇಂಡ ಗುಣಗಳು ಎಂತಕ್ಕೆಯಾಣ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ ಚೆಯ್ತು ಆದ್ಯಮಾಯಿಟ್ಟು ವೇಂಡ ಗುಣ ಎಂತ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಅದಾಯಿತ ಭಗವಾನ ಕುರಿಚ ಅರಿಯಾನುಳ್ಳ ಆ ಆಕಾಂಕ್ಷ ಪಿನ್ನೆ ಒಂದು ಶಿಷ್ಯನ ವಿನಯಂ ಉಂಡಾಯಿರಿಕ್ಕಣ ಸೇವನ ಮನೋಭಾವ ಉಂಡಾಯಿರಿಕ್ಕಣ ಎಂದ ಪರಂಟಿ ಒಂದು ವೃತ್ತಿನೆ ಪೋಲೆ ಗುರುವಿನ ಸೇವನ ಚೆಯ್ಯಾನಾಯಿಟ್ಟು ತಯಾರಾವ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭಾವರು ಲೆಕ್ಚರ್ ಪರಿಯಂಡಾಯಿ ಅದಾಯಿತ ಒಂದು ವೃತ್ತಿ ಎಂದು ಪರಂಟಿ ಗುರುವಿಂಟೆ ಮುಂಬೈ ಒಂದು ನಾಯೆ ಪೋಲೆ ನಿಕ್ಕಣ ನಾಯಕ್ಕೆ ಎಂತೆಲ್ಲ ಕಳಿಕ್ಕ ಕೊಡ್ತ ನಾಯ ಕಳಿಕ್ಕೂ ಕಳಿಕ್ಕ ಕೊಡ್ತ ನಾಯ ಪ್ರತಿಕಿಲ್ಲ ನಾಯ ಆ ಉಡಮಸ ವೆಡಿವಚು ಕೊಂದಾಲು ನಾಯ ಪ್ರತಿಕಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅದುಪೋಲೆ ಆಯಿರಿಕ್ಕಣ ಒಂದು ವೃತ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯ ಎಂದ ಶ್ರೀ ಡಾ ಪ್ರಭಾವರು ಪರಿಯಂಡಾಯಿರು ವೈಷ್ಣವ ಠಾಕುರ ತೊಮಾರ ಕು
ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോ അതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാം ഈ ഗുരുപൂജ ചെയ്യാറുണ്ടോ ശ്രീ ഗുരു ചരണ പത്മ ഗുരുവഷ്ടകം ചെല്ലാറുണ്ട് പ്രഭു അല്ലാതെ ഗുരുപൂജ ആയിട്ട് അറിയത്തില്ല ഇല്ല അല്ലെ അപ്പൊ ഗുരുപൂജയ്ക്ക് നമ്മൾ പഴനരോത്തം ദാസ് ഫാക്ടർ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു കീർത്തന ഉണ്ട് അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഇസ്കോണിന്റെ എല്ലാ സെന്ററുകളിലും ലോകത്തെ എല്ലാ സെന്ററുകളിലും ഗുരുപൂജയ്ക്ക് പാടുന്നത് ഈ നരോത്തം ദാസ് ഡാക്ടർ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ കീർത്തനമാണ് ശ്രീ ഗുരു ചരണ പത്മ കേവല ഭക്തി ശ്രദ്ധ എന്ന് തുടങ്ങുന്നത് വളരെ നമ്മുടെ കീർത്തൻ ബുക്കിലുണ്ട് അത് അപ്പൊ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം അതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്കൊരു നമ്മളെ ഗുരുവിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആ മുഴുവനായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും നമുക്ക് ആ ഒരു കീർത്തനത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടും അതായത് ശ്രീ ഗുരു ചരണ പത്മ കേവല ഭക്തി സത്മ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗുരുവിൻ്റെ ആ തൃപ്പാദങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് ഭക്തി പ്രദാനം ചെയ്യാനായിട്ട് കേവല ഭക്തി സത്മ നമുക്ക് ഭക്തി പ്രദാനം ചെയ്യാനായിട്ട് അത്രയും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഒരു ആസ്ഥാനമാണ് ഗുരുവിൻ്റെ തൃപ്പാദങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു തൃപ്പാദത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാ പറയുന്നത് ബന്ധവുമായി സാവധാനം മാത്രി നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ഗുരുവിൻ്റെ തൃപ്പാദത്തിൽ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഗുരുവിൻ്റെ തൃപ്പാദത്തിൽ നമ്മൾ നമസ്കരിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത് അതിനുള്ള കാരണം എന്താണ് ജഹാര പ്രസാദി ബായ് ഏ ഭവ തുരിയാജ ഭവ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഭവസാഗരം ഈ നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ഭവസാഗരം എന്നാണ് പറയുന്നത് മൃത്യുസാഗരം ഭവസാഗരം അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ഈ ഭവസാഗരം നമുക്ക് തരണം ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജഹാര പ്രസാദി ബായ് നമുക്ക് ആ ഗുരുവിന്റെ കൃപ കിട്ടാതെ നമുക്ക് ഈ ഭവസാഗരം തരണം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഭവസാഗരം തരണം ചെയ്ത് കൃഷ്ണപ്രാപ്തി ഹോയിച്ച് ആ ഹോയിച്ച് നമുക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ സന്നിധത്തേക്ക് എത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമുക്കത് നേരിട്ട് സാധിക്കില്ല നമുക്കൊരു ഗുരുവിന്റെ കൃപ കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ പിന്നത്തെ ലൈനിൽ പറയുന്നത് ഗുരുമുഖ പത്മാവാക്യ ചിത്തയത്തെ കൊരിയ അയക്ക ആ ഗുരുവിന്റെ തിരുമുഖത്തു നിന്ന് വരുന്ന ഓരോ വാക്കും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഏറ്റണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് അതിനപ്പുറം വേറെ യാതൊരു പറഞ്ഞാട്ടെ ശ്രീ ഗുരു ചരണ പത്മ കേവല നരോത്തം ദാസ് ഠാക്കൂർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എടുത്തോളൂ കീർത്തൻ ബുക്കിലുണ്ട് അപ്പോ നമ്മൾ ആ ഗുരുവിൻ ഗുരുവിന്റെ തിരുമുഖത്തു നിന്ന് വരുന്ന നമ്മൾ ഓരോ വാക്കുകളും അത് നമുക്കുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നിർദ്ദേശങ്ങളായിട്ട് നമ്മളത് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം അത് നമ്മളുടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ചിത്തയത്തെ കൊരിയായിരിക്കണം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഏറ്റു നടക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഔർണ കൊരി ഹോമനി ആവശ്യം നമുക്ക് അതിൽ ഉപരിയായിട്ട് വേറെ യാതൊരു ആഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല വേറെ ഒന്നും തന്നെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഉദാഹരണമാണ് ശ്രീല പ്രഭാകർ ശ്രീല പ്രഭാകർക്ക് ഗുരുവിനെ കണ്ടപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് അന്ന് ദീക്ഷയൊന്നും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല ആദ്യമായിട്ടുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയാണ് ശ്രീരാ പ്രഭാകരും ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ടാക്കും കൂട്ട് ആ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ആ നീ വിദേശ രാജ്യങ്ങളുടെ പോലത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് രാജ്യങ്ങളുടെ പോലത്തെ നീ ഈ കൃഷ്ണാവോധം പ്രചരിപ്പിക്കണം ഈ ഒരു നിർദ്ദേശമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നീട് ഒരുപാട് കാലത്തിന് ശേഷം കണ്ടപ്പോ പറഞ്ഞു ഏർ നിനക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും പൈസ കിട്ടാണ് നീ അത് ബുക്സ് പ്രിന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം ഈ രണ്ട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ മാത്രമേ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഡോക്ടർ ശ്രീല പ്രഭാകർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ശ്രീല പ്രഭാകർ അത് ഹൃദയത്തിൽ ഏറ്റി നടന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വയസ്സിലായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് ഗുരുവിനെ കണ്ടത് പിന്നെ അടുത്ത നാൽപ്പത്തിയേഴ് വർഷം അതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പായിരുന്നു അറുപത്തൊമ്പതാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോ ഈ ഗുരു പറഞ്ഞ നിർദ്ദേശം വെച്ചിട്ട് എപ്പോഴൊക്കെ കുറച്ചെങ്കിലും പൈസ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം ബുക്സ് പ്രിന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രീരാ പ്രഭാകർ ഉപയോഗിച്ചു പിന്നെ ശ്രീമതി സുമതി
കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു ആദ്യമായിട്ട് ഈ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം അമേരിക്കയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആകെ മൂന്നേ മൂന്ന് മെമ്പേഴ്സ് ആണുള്ളത് അന്ന് ശ്രീല പ്രഭാവരും ഞാനിത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി അപ്പൊ സൊസൈറ്റിയുടെ പേരെന്താണ് ഇന്റർനാഷണൽ സൊസൈറ്റി ഫോർ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നെസ് അതായത് അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാബോധ സമിതി അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ശിഷ്യന്മാർ ആകെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു ഇന്റർനാഷണൽ സൊസൈറ്റി എന്നാണ് പ്രഭു അതിന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇത് നമ്മള് ആകെ ഇവിടെ ഉള്ളത് മൂന്ന് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് പക്ഷെ ഈ മൂന്ന് മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഈ ലൊക്കാലിറ്റി ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ അമേരിക്ക പോലും കവർ ചെയ്തിട്ടില്ല മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും സാധിക്കുന്നില്ല എന്നിട്ടാണ് അങ്ങ് ഇതിനെ ഇന്റർനാഷണൽ സൊസൈറ്റി ഫോർ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു ശ്രീ ഡാപ്പുരു അവർ പറഞ്ഞു അത് നടക്കും അത് ആ സമയത്തിന്റെ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എത്ര അത് പറഞ്ഞു അതായത് സമയമാണ് അതിനെ നീക്കി നിർത്തുന്നത് സമയമാകുമ്പോ ഇത് ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണ പ്രതിസന്ധിയായിട്ട് മാറും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ഇന്ന് ഇപ്പൊ കോടിക്കണക്കിന് മെമ്പേഴ്സ് ഉള്ള നമ്മളുടെ കൃഷ്ണാവോധ പ്രസ്ഥാനം അപ്പോ ആ ഗുരുവിന്റെ രണ്ട് നിർദ്ദേശങ്ങളെ തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഏറ്റു നിറഞ്ഞു ശ്രീലാ പ്രഭാകരൻ അവർണ കൊരിഹോമന് ശ്രീലാ പ്രഭാകർക്ക് വേറെ യാതൊരു ആഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ ശ്രീ ഗുരു ചരണേരതി ഏസേ ഏസേ ഉത്തമഗതി അതായത് നമ്മൾക്ക് ഗുരുവിന്റെ കൃപാദങ്ങള് നമ്മൾ അതില് ശരണം പ്രാപിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് നമുക്ക് ഈ ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഉത്തമ ഗതി ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഗതി അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തമമായിട്ടുള്ള മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഗുരുവിന്റെ കൃപാദങ്ങളെ ശരണം പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഗുരുവിന്റെ കൃപാദങ്ങളെ ശരണം പ്രാപിക്കുമ്പോഴും ജപ്രസാദേ പൂരെ സർവ ആശ അത് നമ്മളുടെ ആ ആത്മീയ പുരോഗതിക്കുള്ള എല്ലാ നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെയും അത് പൂർത്തീകരിക്കും എന്നാ പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ ലൈനിൽ പറയുന്നതാണ് ചക്ഷുദാന്തി ലോകെ ഏർ ജന്മേ ജന്മ പ്രഭുത്തെ ദിവ്യ ഞാൻ ഹൃദയ പ്രകാശിതോ ചക്ഷുദാൻ ഇപ്പോ അന്തനായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ഈ വഴി കൂടെ നടന്നു പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തടിയുടെ ആവശ്യം ഉണ്ടല്ലേ കുത്തടി കുത്തി 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 നടന്നു പോകേണ്ടി വരും അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെല്ലാം ആത്മീയമായിട്ട് അന്തരാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അന്തരായിട്ടുള്ള നമുക്ക് ചക്ഷു നമുക്ക് ആ ദിവ്യ ജ്ഞാനം ദിവ്യ ദൃഷ്ടി നമുക്ക് തന്നത് അത് ഗുരുവാണ് അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനും ദിവ്യ ജ്ഞാനം അത് ഗുരു നമുക്ക് പ്രതിഷ്ഠിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഗുരുവിനോട് നമ്മൾ ജന്മേ ജന്മേ പ്രഭു ചെയ്യും നമ്മള് ഈ ജന്മത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇനി വരുന്ന ജന്മങ്ങളിലും നമ്മള് കടപ്പെട്ടവരാണ് ഒരു നമ്മളൊരു ഒരു ഗുരുവിനെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവായിട്ട് നമ്മളുടെ ദീക്ഷാ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ജന്മത്തിൽ മാത്രമല്ല അടുത്ത ജന്മങ്ങളിലും അതേ ഗുരു തന്നെ നമുക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം തരാനായിട്ട് നമ്മളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാ പറയുന്നത് ജന്മേ ജന്മേ പ്രോസേ എല്ലാ ജന്മങ്ങളിലും ആ ഗുരു തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യ പിന്നെ പ്രേമഭക്തി ജഹാ ഹൈത്തെ ആ ഗുരുവിന്റെ തിരുമുഖത്ത് നിന്നാണ് നമുക്ക് ആ കൃഷ്ണ പ്രേമം എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് പിന്നെന്താ പറയുന്ന അവിദ്യാവിനാശാചാത്തെ നമ്മുടെ ആ അവിദ്യ അല്ലെങ്കിൽ അറിവ് അറിവ് കേട് അത് ആ ഗുരുവിന്റെ കൃപ കൊണ്ട് മാത്രമേ അത് നശിച്ചു പോകുള്ളൂ ഇത് എവിടെ പറയുന്നതാണ് വേദേകാചരിത എല്ലാ വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളും ആ ഗുരുവിന്റെ ആ കാരുണ്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട് പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ശ്രീ ഗുരു കരുണാസിന്ധു ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കരുണയുടെ സാഗരമാണ് സിന്ധു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാഗരം കരുണയുടെ സാഗരമാണ് ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് അധമാചനാര ബന്ധു അത് അധമര നമ്മളെപ്പോൾ അധമരായിട്ടുള്ളവരുടെ എല്ലാം ഏറ്റവും വലിയ സുഹൃത്താണ് ഗുരു ലോക്യനാഥ് ലോക്യരാ ജീവാന എല്ലാ ഭക്തരുടെയും 
ഒരു മാസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ആചാര്യനാണ് ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഗുരുവിനോട് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ആഹാപ്രഭു ഓരോദോയ എന്നിൽക്കപ്പ ചൊരിഞ്ഞാലും ദേഹം മോരെ പതച്ചായ എനിക്ക് അങ്ങയുടെ ആ തൃപ്പാദങ്ങളുടെ ആ ചായ ആ നിഴല് ഷെയ്ഡ് അത് തിന്നാലും എന്നാ പറയുന്നത് ുസുക്രിപ്പുവന അങ്ങയുടെ ആ യശസ് എന്ന് പറയുന്നത് യശുക്രിപ്പുവന മൂന്ന് ലോകങ്ങളിലും അത് അങ്ങനെ പടർന്ന് പന്തരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗുരുവിന്റെ തൃപ്പാദങ്ങളെ നമ്മൾ ശരണം പ്രാപിക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കീർത്തനത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് അത് എല്ലാ ദിവസവും ഈ നമ്മളെ പോലെയുള്ള ഭക്തർ ഗുരുപൂജ ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് വേറെ ഒന്നും തന്നെ സാധിച്ച ഇനിയും ഗുരുപൂജ ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് ഇസ്കോണ്ടെ എല്ലാ സെന്ററുകളിലും ഗുരുപൂജയുണ്ട് നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ നൗദ്യ മണ്ഡല പരിക്രമ ചെയ്യുമ്പോഴും ഗുരുപൂജയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എവിടെങ്കിലും നമ്മൾ നിർത്തി ഗുരുപൂജ ചെയ്യും അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് കാരണം ഗുരുവിന്റെ കൃപയില്ല അത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ആധ്യാത്മിക പുരോധി നമുക്ക് നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഗുരുവിന്റെ കൃപ എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും പരമപ്രധാനമാണ് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ അറിവ് കിട്ടിയത് അത് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജന്റെ ഗുരു ഏഹ് നമ്മളെ ജ്ഞാനപ്പാന ആയിരുന്നു മാതാജി ജ്ഞാനപ്പാന ജ്ഞാനപ്പാന തുടങ്ങുന്ന എന്താണ് ഗുരുനാഥൻ തുണ ചെയ്ത സന്തതം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് തിരുനാമങ്ങൾ നാവിനേപ്പോഴും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോ ആ ഗുരുനാഥന്റെ ആ മഹിമ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ വേദേക ജഹാര ചെറുത് എല്ലാ വേദങ്ങളും അത് പ്രകീർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഭക്ത പ്രഹ്ലാദൻ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് എവിടെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം നാരദ നാരദ മഹർഷി തന്റെ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്ന അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു വരാഹ ഭവാൻ ഈ ഭൂമിയെ ഗർഭോദക സമുദ്രത്തിന്റെ അടിയിൽ നിന്ന് ടുത്തു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഹിരണ്യാക്ഷനെ വധിച്ചു അപ്പോ അതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചിട്ട് ഹിരണ്യാക്ഷന്റെ സഹോദരൻ ഹിരണ്യ കശിപ്പു ഭഗവാനുമായിട്ട് ഒരു യുദ്ധത്തിന് തന്നെ തയ്യാറായി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാനുമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തയ്യാറെടുപ്പില് അങ്ങനെ ഈ ഹിരണ്യ കശിപ്പു തപസ്സനുഷ്ഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി ആ തപസ്സനുഷ്ഠിക്കാൻ പോയ സമയത്ത് എന്ത് പറ്റി ഈ ദേവന്മാര് വന്നിട്ട് ഹിരണ്യ കശിപ്പുവിന്റെ പത്നി കയാദുവിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് അതിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോവാൻ മാത്രമല്ല കയാദു ആ സമയത്ത് ഗർഭിണിയാണ് അപ്പൊ ആ ഗർഭത്തിലിരിക്കുന്ന ശിശുവിനും കൂടെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഈ ദേവരാജൻ ഇന്ദ്രൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് നാരദ മഹർഷി അവിടെ എത്തുന്നത് നാരദ മഹർഷി ദേവേന്ദ്രനോട് ചോദിച്ചു നീ എന്തായി കാണിക്കണത് അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇവരുടെ വയറ്റിലൊരു കുട്ടിയുണ്ട് അതിനെയും കൂടെ നശിപ്പിച്ചാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ആ ചാപ്റ്റർ തൊട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാലോ അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞു ഏ ഈ ഈ കയാദുവിന്റെ വയറ്റിൽ വളരുന്ന കുട്ടി ഒരു ഭാഗവത ഉത്തമനാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവളെ വധിക്കാൻ പാടില്ല ഞാൻ ഇവളെ കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് നാരദ മഹർഷിയുടെ സംരക്ഷണത്തിലായിരുന്നു കയാദി ആ ഗർഭസ്ഥ കാലം മുഴുവൻ അപ്പോ നാരദ മഹർഷി ദിവസവും ഇതുപോലെ ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും പക്ഷെ കയാദുവിന് അത്ര വലിയൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇടയ്ക്ക് ഉറങ്ങിപ്പോകും പാർവതി ദേവി ഉറങ്ങിയിരുന്ന പോലെ പരമശിവൻ ഭാഗവതൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഈ അകത്തിരിക്കുന്ന വേറ്റിൽ കിടക്കുന്ന പ്രഹ്ലാദൻ ഓരോ വാക്കും വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കേട്ട് മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ ജനിച്ചപ്പോ തന്നെ ഒരു ഭാഗവതോത്തമനായിട്ടാണ് പ്രഹ്ലാദൻ ജനിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം പിന്നെ ഹിരണ്യകശുവ തപസ്സെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്ന് അങ്ങനെ പ്രഹ്ലാദിനെ ഗുരുകുലത്തിൽ ചേർക്കാണ് അപ്പൊ ശുക്രാചാര്യരുടെ മക്കളായിട്ട് ചണ്ടനോടും അവർക്കോടും പറഞ്ഞു ഇവന് വേണ്ട അസുരഗുണങ്ങളെല്ലാം അഭ്യസിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ പ്രഹ്ലാദൻ ആ ഗുരുകുലത്തിൽ പോയിട്ട് പഠിച്ച അസുരഗുണങ്ങളല്ല അവരെയും കൂടെ മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു അങ്ങനെ ആ ഗുരുകുലത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്ന സമയത്ത് ഈ ഹിരണ്യവശവും അങ്ങനെ പിടിച്ച് മടിയിൽ കയറ്റിയെടുത്തിട്ട് അതിനെ ചോദിക്കണം ഗുരുകുലത്ത് പോയിട്ട് എന്താണ് പഠിച്ചത് അപ്പോ ഗുരു ഗുരുകുലത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളല്ല പ്രഹ്ലാദൻ പറയുന്നത് പ്രഹ്ലാദൻ പറയുന്നത് ശ്രവണം കീർത്തനം വിഷ്ണു സ്മരണം പാദസേവനം അർച്ചനം മന്ദനം ദാസ്യം സഖ്യം 
ആത്മനിവേദനം ഇതിപ്പം സാർത്ഥിത വിഷ്ണു ഭക്സിസ്തേ എന്ന വരക്ഷണ അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കീർത്തനം ചെയ്യുക ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക പിന്നെ ഭഗവാന് പാദസേവനം ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് ഇതാണ് ഭക്തിയുടെ ഒമ്പത് ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഇത് കേട്ടപ്പോ ഹിരണ്യക ശുവാഗ ക്രുദ്ധനായി ഉടനെ ഈ ഷണ്ടനെയും അമർക്കനെയും വിളിച്ചിട്ട് ഇതിനാണോ ഞാൻ ഇവനെ നിങ്ങളുടെ ഗുരുകുലത്തിലേക്ക് അയച്ചത് അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളിതൊന്നും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല ഈ കുട്ടിക്ക് ഇത് എവിടെ നിന്നൊക്കെ ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ പ്രഹ്ലാദൻ പറഞ്ഞു എന്നെ മറുപടി പറഞ്ഞു ഞാനിത് മഹാമുനി നാരദനിൽ നിന്നാണ് പഠിച്ചത് അപ്പോ ഞാൻ അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രി തിരിക്കുമ്പോ തന്നെ നാരദനിൽ നിന്ന് ഇതെല്ലാം ശ്രവിക്കാനായിട്ടുള്ള എനിക്കൊരു അവസരം കിട്ടി അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചത് അല്ലാതെ അങ്ങയുടെ ഗുരുകുലത്തില് ഇങ്ങനെ എത്ര വില കൂടിയ യാതൊരു അറിവും ലഭിക്കാനുള്ള യാതൊരു അവസരവും ഇല്ല ഇത്രയും വില കുറഞ്ഞതല്ല ഭക്തി എന്നുള്ളത് തന്റെ പിതാവിനോട് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ പിന്നെയും വീണ്ടും ഗുരുകുലത്തിലേക്ക് അയച്ചു ഇവരെ ബുദ്ധി നേരെയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്നു വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴും പ്രഹ്ലാദന്റെ മനോഭാവത്തിന് യാതൊരു മാറ്റവും ഉണ്ടായില്ല വീണ്ടും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോ അതിനെല്ലാം വിഷ്ണുവിനെ പറ്റി തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ആ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനോടുള്ള ആ രതി ആ മതി അത് വളർത്തി എടുക്കലാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്ന് പറയുന്നത് നൈഷാം മതിസ്ഥാവത് ഒരു ഒരു ക്രമാങ്കരം സ്പർശ സ്പർശത്യനാർത്ഥ പശമോ യഥാർത്ഥ മഹീയ സാമ്പാദ രജോഭിഷേകം നിഷ്കിഞ്ചനാനാന്ന് നിർണീതയാവത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും മുക്തരായിട്ടുള്ള ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗുരുവിന്റെ പാതതോളി അത് നമുക്ക് ശിരസിലും ശരീരത്തിലും ധരിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് ഭൗതികയുടെ കടൽ കയത്തിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും മുങ്ങിക്കിടക്കുകയുള്ളൂ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും പുറത്ത് കിടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗുരുവിന്റെ അതുപോലെ തന്നെ വൈഷ്ണവരുടെ പാതതോളി നമ്മൾ നമ്മുടെ ശിരസില് വഹിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് ഞാൻ നാരദ മഹർഷിയിൽ നിന്ന് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആർജിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെയും ഭക്തന്മാരുടെയും തൃപ്പാദങ്ങൾ ശരണം പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഭൗതികയുടെ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുക്തി നേടാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യമില്ലാതെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഈ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള അറിവ് ലഭിക്കില്ല നമ്മൾ ഏതൊക്കെ തന്നെ വൈദ്യ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ സ്വയം പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും നമുക്ക് അതിന്റെ ആ പ്രയോജനം ലഭിക്കില്ല അപ്പോ എനിക്ക് എന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ആ നാരദ മഹർഷിയുടെ കാരുണ്യം ലഭിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ അറിവ് ലഭിച്ചത് ഇത് ഇക്കാലത്ത് ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് കോഴ്സ് സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല ഇങ്ങനത്തെ അറിവുകൾ ആധുനിക ജ്ഞാനം ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ കോഴ്സുകൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന കോഴ്സിന് ഇത്ര ലക്ഷം രൂപ ഇന്ന കോഴ്സിന് ഇത്ര ലക്ഷം രൂപ എല്ലാം ബിസിനസ് ആണ് അപ്പൊ അത്ര ലക്ഷം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ വിദ്യ കിട്ടും ഇത്ര ലക്ഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേ വിദ്യ കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള അറിവ് ഇങ്ങനെയുള്ള യാതൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ നിന്ന് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അത് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ കൃപ തന്നെ വേണം കാരണം അത് ഈ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനൊരു നമുക്കൊരു വില കണക്കാക്കാൻ പറ്റില്ല മറ്റുള്ള കോഴ്സുകൾക്കൊക്കെ വില കണക്കാക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് അത് വില മതിക്കാത്തതാണ് അപ്പോ അങ്ങനെ വില മതിക്കാത്തതിന് നമ്മൾ എന്ത് വില കൊടുക്കും ഗുരുവിന് ഒരിക്കലും പറ്റില്ല അപ്പോ ഗുരു അതാ പറയുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കണം അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് തരാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഗുരുദക്ഷിണ എന്നാണ് ഗുരു പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഒരു ഫീസ് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഈ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അപ്പൊ ഗുരുവിനോടുള്ള വിശ്വാസം അതുപോലെ ഗുരുവിനോടുള്ള ആ ഭക്തി അതുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്ക
അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ജിജ്ഞാസുക്കളായിരിക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഗുരുവിന്റെ ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഗുരു ഗുരു ആയിരിക്കണം ഒരു പരമ്പരയിൽ വരുന്ന ഗുരു ആയിരിക്കണം അല്ലാതെ ഇപ്പോ വെറുതെ മറ്റുള്ളവരെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു ബോധിപ്പിക്കുക സ്വയം എന്നിട്ട് അത് ആചരിക്കാതിരിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗുരു ആയിരിക്കരുത് ഒരു ലെക്ചറിൽ കേട്ടതാണ് അതായത് ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു മരണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ വീട്ടുകാരൊക്കെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ വിലപിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ബന്ധു മരിച്ചു പോയല്ലോ നീ കാണാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഇനിയും പറഞ്ഞ് വിലപിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പണ്ഡിറ്റ്ജി അവിടെ വന്നു അത്ര അപ്പൊ പണ്ഡിറ്റ്ജി അവിടെ വന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഭഗവത്ഗീത എന്നുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ക്ലാസ് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി നൈനം ചിന്തം ദിശസ്ഥാണി നൈനം ദഗതി പാവക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ശ്ലോകങ്ങൾ രണ്ടാം അധ്യായത്തിലുണ്ടല്ലോ ആത്മാവിനെ പറ്റി പറയുന്നത് അപ്പൊ അതൊക്കെ കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിലപിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ആത്മാവിന് ഭരണമില്ല ആത്മാവ് ശാശ്വതനാണ് അജനാണ് നിത്യനാണ് അവ്യയമാണ് ഈ ശരീരത്തിന് മാത്രമേ മരണം സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ ആത്മാവ് വേറൊരു ശരീരം സ്വീകരിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊന്നും വിലപിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ വീട്ടുകാരുവിന് ഒരു വിധം കൺവിൻസ്ഡ് ആയി അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു ശരി പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ എന്ത് പറ്റി ഈ പണ്ഡിറ്റ്ജിയുടെ വീട്ടിലുള്ള ഒരു ആടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ദിവസം എന്തോ അസുഖം വന്നിട്ട് ഈ ആട് ചത്തുപോയി അപ്പൊ പണ്ഡിറ്റ്ജി അവിടെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ വിലപിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്റെ ആട് ചത്തുപോയി എന്റെ ആട് ചത്തുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് വിലപിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ഈ വീട്ടുകാരും അവിടെ എത്തി അപ്പൊ ഈ വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങല്ലേ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് മരണമില്ല ആത്മാവ് മാത്രമേ ശരീരം വിട്ടു പോകുന്നുള്ളൂ അപ്പോ നമ്മൾ ബന്ധുക്കൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ വിലപിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങ് തന്നെയല്ല ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞോണ്ട് എന്നിട്ട് ഒരു ആട് ചത്തിന് അങ്ങേര് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് വിലപിക്കുകയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ പണ്ഡിറ്റ് പറഞ്ഞു അതിന് ബന്ധു നിങ്ങളുടെ ആയിരുന്നു ആട് എന്റെ ആണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ആടിനോട് വളരെ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആയിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ വിലപിക്കാതെ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ഗുരുക്കന്മാരാകരുത് നമ്മള് എന്താണോ പറയുന്നത് നമ്മള് ആചരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ഗുരുക്കന്മാരെ വേണം നമ്മള് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ കപട ഗുരുക്കന്മാർ ആകാൻ പാടില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എന്താണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ തത്വത്തിൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അത് ശിഷ്യന്മാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നവരായിരിക്കണം യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഗുരു ഒരു ആചാര്യൻ ഇതുപോലെ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോടൊപ്പം ഇങ്ങനെ പരിഭ്രാചകനായിരുന്നു ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോ ശിഷ്യന്മാര് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു ബാബാജി ഉണ്ട് ആ ബാബാജി കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തേഴ് വർഷമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഇരുന്നിട്ടേ ഇല്ല കിടന്നിട്ടും ഇല്ല ഉറങ്ങൂല അപ്പൊ വലിയ യോഗിയാണ് ഒരുപാട് ശിഷ്യന്മാരുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് അദ്ദേഹത്തിനെ പോയി കാണാം അപ്പൊ ഈ ആചാര്യം പറഞ്ഞോ ശരി അതിനെന്താ പോയി കാണാലോ അപ്പൊ പോയി അങ്ങനെ കണ്ടു അങ്ങനെ കണ്ടപ്പോ ചോദിച്ചു ഈ ആചാര്യൻ ഈ ബാബാജിയോട് ചോദിച്ചു അങ്ങെന്താണ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് ഇരുന്നോ കിടന്നോ ഒന്ന് വിശ്രമിച്ചോടെ ഏ അപ്പൊ പറഞ്ഞു അല്ലല്ല ഭഗവത്ഗീതയിൽ അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് യാ നിശാ സർവ ഭൂതാന പ്രസ്യാം ജാഗ്രതി സംയമി എന്ന് ഭഗവത്ഗീത നമ്മുടെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിലെ ആ ശ്ലോകം പഠിച്ചു അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഏഹ് രാത്രി ആയിരിക്കുമ്പോ ഒരു യോഗിക്ക് അത് പകലാണ് അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെയാ ഉറങ്ങുന്നത് സദാ സമയം പകൽ തന്നെയല്ലേ എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ഇരുന്നോ ഉറങ്ങി പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരുപത്തേഴ് വർഷമായിട്ട് നിന്നത് ആളുടെ മുഖമെല്ലാം വന്ന് ഉറങ്ങാതെ നീരൊക്കെ വന്ന് വീർത്ത് കാല് രണ്ടും നീര് വന്ന് അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോ ഈ ആചാര്യൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അതൊന്നുമല്ല ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതല്ല അതിന്റെ തത്വം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു അപ്പൊ അതാണ് തത്വദർശികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവര് സത്യം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയവരാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കണം ആചാര്യന്മാർ കപടാചാര്യന്മാര് സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് കാരണം അപ്പൊ അവർക്ക് എന്ത് പറ്റും അവര് അവരും അതുപോലെ തന്നെയാവും ആ ആചാര്യനെ പോലെ നമ്മള് അപ്പൊ ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുമ്പോ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം പരമ്പരയിൽ വരുന്ന ആചാര്യനായിരിക്കണം ആ ആചാര്യൻ നമ്മുടെ വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വേണ്
ഞങ്ങൾ ഇത്രയും പാണ്ഡിത്യം ആർജിച്ചിട്ട് പോലും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അത് സ്വീകരിക്കാനോ അത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ആചാര്യ ആചരിക്കാനോ ആരും തന്നെ തയ്യാറാകുന്നില്ല അതേസമയം അന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കേൾക്കാൻ അത് ആചരിക്കാനും ഒരുപാട് ഒരുപാട് പേര് തയ്യാറായി വരുന്നുണ്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ അങ്ങയുടെ ശിഷ്യന്മാരായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്താ അതിൻ്റെ രഹസ്യം എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോ കബീർദാസ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പേപ്പറിൽ അല്ലെങ്കിൽ വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതേസമയം ഞാൻ പറയുന്നത് കാരണം എനിക്കിത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ല പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് എൻ്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ അതാണ് തത്വദർശി അവര് സത്യത്തെ നേരിട്ട് കണ്ടറിഞ്ഞവരാണ് ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കബീർദാസ് അപ്പൊ അങ് അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഗുരുക്കന്മാർ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കരുത് നമ്മൾ എന്താണ് തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയത് അത് വേണം നമ്മുടെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഭഗവത്ഗീതയുടെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ കണ്ടു അർജുന ഭഗവാൻ ഒരുപാട് ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോ അർജുനൻ പറയണ്ടായി കർപ്പണ്യദോഷോപഹദസ്വഭാവഹാമിത്വാം ഞാൻ അങ്ങടെ ശിഷ്യനാകുകയാണ് എനിക്ക് എന്താണ് നല്ലത് യശ്രേഹ എനിക്ക് ഏതാണ് ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ളത് അത് എനിക്ക് ദയവായിട്ട് ഉപദേശിച്ചു തന്നാലും എന്ന് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിനെ തുടർന്നിട്ട് ഭഗവാൻ അർജുനന് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അർജുനന് ഭഗവാനെ തന്നെ സ്വയം ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മളെല്ലാം ആ പരമ്പരയിലുള്ള ആചാര്യന്മാരെയാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് അതേസമയം അർജുനൻ നേരിട്ട് ഭഗവാനെ തന്നെ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിച്ചു അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു ശരി നീ എന്നെ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിച്ചതൊക്കെ കൊള്ളാം അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് നീ അതുപോലെ അനുസരിക്കണം നീ യുദ്ധം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അർജുനൻ പക്ഷെ അപ്പൊ എനിക്ക് എൻ്റെ ഗുരുക്കന്മാരെയും എൻ്റെ ബന്ധുക്കളെയും ഒക്കെ കൊല്ലേണ്ടി വരില്ലേ അപ്പൊ അതിനും ഭഗവാൻ മറുപടി കൊടുത്തു അപ്പൊ പറഞ്ഞു അപ്പോ വീട്ടിലുള്ള പുരുഷന്മാരൊക്കെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ സ്ത്രീകൾ വിധവകളാകും അപ്പോ വർണ്ണസങ്കരം വരും അതിനും ഭഗവാൻ മറുപടി കൊടുത്തു അപ്പൊ വർണ്ണസങ്കരം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അൺവാണ്ടഡ് പ്രൊജനി അതായത് സമൂഹത്തില് സ്വീകരിക്കപ്പെടാത്ത കുട്ടികൾ ജനിക്കും അപ്പൊ അതെല്ലാം എനിക്ക് നരകത്തിൽ പോകാനായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കില്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ പക്ഷേ 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ അർജുനൻ ഒരുപാട് പോയിന്റ്സ് നിരത്തി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് നീ മണ്ടനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാ തുടങ്ങുന്നത് അങ്ങനെ ഭഗവത്ഗീത മുഴുവൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൽ എത്തിപ്പോഴും വിശ്വരൂപം പോലും കണ്ടു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത് നഷ്ടവോമോഹ സ്മൃതി ലബ്ധ തത് പ്രസാദ മയാച്ചുത സ്ഥിതോസ്മിത സന്ദേഹ കരിഷ്യ വചനം എന്ന് പറയുന്നു അതായത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് എൻ്റെ ആ മോഹം എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു സ്മൃതി ലബ്ധ എനിക്ക് എൻ്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ആ ബുദ്ധി തിരിച്ചു കിട്ടി അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് തത് പ്രസാദ അങ്ങയുടെ ആ പ്രസാദം കൊണ്ട് അങ്ങയുടെ കൃപ കൊണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ ആ ശരിക്ക് വേണ്ട ബുദ്ധി എനിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടി അപ്പോ ആ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ നഷ്ടപ്പെട്ട ബുദ്ധി തിരിച്ചു കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗുരുവിന്റെ പ്രസാദം തന്നെ വേണം സിദോസ്മിത സന്ദേഹം എനിക്ക് ഇപ്പൊ എൻ്റെ എല്ലാ സംശയങ്ങളും തീർന്നു കരുഷേ വചനം തവാ അങ്ങെന്താണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറാണ് എന്നാ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ശിഷ്യൻ അതുപോലെ ആയിരിക്കണം ഒരു മുഖാ പത്മവാക്യ ചിത്തയത്തെ കുറിയായിക്ക ശ്രീ അപ്രഭാതി ചെയ്തപോലെ നമ്മള് നമ്മളുടെ ആ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തില് കയറിക്കൊണ്ട് നടക്കണം ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങള് അത് ഗുരുവിന് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ പലപ്പോഴും നമുക്ക് തോന്നും ആ ഈ ഗുരു എന്താ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പോലും പാടില്ല കാരണം ഗുരു എന്തെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പുറകില് എന്തെങ്കിലും ഒരു തത്വം കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും അതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മളതിന് സംശയ സംശയാസ്പദം തന്നെ നമ്മളത് നമ്മളത് സ്വീകരിക്കണം രാമകൃഷ്ണ പരമഹംസര് അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് സ്വാമി വിവേകാനന്ദനും പിന്നെ സ്വാമ
ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും രണ്ട് നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഈ രാമകൃഷ്ണ പരമഹംസര കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർ ഈ ആശ്രമത്തിൽ നിന്ന് ആഗാദി ഹൗറ ബ്രിഡ്ജ് ഇല്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് ബോട്ടിൽ കടന്നിട്ട് വേണം ഈ എന്തെങ്കിലും ഈ ആശ്രമത്തിലേക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ പോകാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ ഇതുപോലെ ബ്രഹ്മാനന്ദൻ പോയിട്ടൊക്കെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു വരുന്ന ഒരു ബ്രഹ്മചാരിയാണ് ബ്രഹ്മചാരി വേഷത്തിലാണ് അപ്പൊ ഈ ബോട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ ബോട്ടിലിരിക്കുന്ന മറ്റുള്ള ആൾക്കാരും മീൻപിടുത്തക്കാരും അവരും ഇവരൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ രാമകൃഷ്ണ പരമഹംസരെ ഇങ്ങനെ കുറ്റം പറയുകയാണ് ഈ ഇദ്ദേഹം ആൾക്കാരെ വഴി തെറ്റിക്കുകയാണ് അതാണ് ഇതാണ് കണ്ടില്ലേ എത്ര നല്ല ചെറുപ്പക്കാരെയാണ് ഈ സന്യാസിമാരാക്കി മാറ്റുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലേ അങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഒരുപാട് കുറ്റങ്ങൾ പറയാണ് അപ്പൊ ഈ ബ്രഹ്മാനന്ദൻ ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് അങ്ങനെ മിണ്ടാതെ ഇരുന്നിട്ട് അങ്ങനെ വന്നു അപ്പൊ ആ ശ്രമത്തിൽ വന്നിട്ട് അങ്ങനെ അപ്പൊ ഈ അവര് ക്ലാസ് സമയത്ത് ഒരു ചർച്ച വന്ന സമയത്ത് ബ്രഹ്മാനന്ദൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി അപ്പൊ ഉടനെ രാമകൃഷ്ണ പരമഹംസർ ചോദിച്ചു അപ്പോ നിനക്ക് എന്താണ് ഇത് നിനക്ക് പ്രതികരിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ലേ നിന്റെ ഗുരുവിനെ ഒരാളിങ്ങനെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴെ നീ എന്താ പ്രതികരിക്കാതിരുന്നു നീ എന്തുകൊണ്ടാണ് മിണ്ടാതിരുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി തൊട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അടുത്ത സന്ദർഭത്തിൽ ഇതുപോലെ ഈ വിവേകാനന്ദനാണ് പോകാനായിട്ട് ഇടയായത് വിവേകാനന്ദൻ ഇതുപോലെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങി ബോട്ടിൽ തിരിച്ചു വരുന്ന വീണ്ടും ഇതുപോലെ ഈ മറ്റുള്ള യാത്രക്കാര് ഈ പരമഹംസരെ കുറ്റം പറയാനായിട്ട് തുടങ്ങി അപ്പൊ വിവേകാനന്ദൻ ഉടനെ തന്നെ കാല് ചെരുപ്പൂരി ഇനി നിങ്ങൾ എന്റെ ഗുരുവിനെ പറ്റി എന്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൗലടിച്ചു കുട്ടിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവന് അവർ മിണ്ടാതിരുന്നു അങ്ങനെ ആശ്രമത്തിൽ വന്ന് അതുപോലെ ക്ലാസിന്റെ സമയത്ത് ചർച്ചയുടെ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഈ സംഭവം എടുത്തിട്ടപ്പ സമയത്ത് രാമകൃഷ്ണ പരമശ്രീ ചോദിച്ചു നിനക്ക് എന്താ നിന്റെ ദേഷ്യത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ അറിയില്ലേ നിനക്ക് ശാന്തനായിട്ടിരുന്നിട്ട് അവർ പറയുന്ന കേട്ടുവിടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ക്രോധത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാത്തവരാണ് ബ്രഹ്മചാരികളാകുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു ഏ അപ്പോ വിവേകാനന്ദൻ ചോദിച്ചു ഏ അപ്പൊ അങ്ങ് തന്നെയല്ലേ കഴിഞ്ഞ പറഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞത് ഗുരുവിനെതിരെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടെങ്കിൽ പ്രതികരിക്കണം എന്നുള്ളത് അപ്പോ പരമാ ഈ രാമകൃഷ്ണ പരമാവസ്ഥർ പറഞ്ഞു ഈ ബ്രഹ്മാനന്ദൻ ഒരു തണുപ്പൻ്റാണ് അപ്പൊ അവനെ ഒന്ന് ഉത്തേജിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള നിർദ്ദേശം കൊടുത്തത് അതേസമയം നീ ഒരു എടുത്തു ചാട്ടക്കാരനാണ് അപ്പൊ നിനക്ക് ആ സ്വഭാവം നല്ലതല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിനക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ ഗുരു നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പുറകിൽ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കാരണം ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മളത് അതേപടി സ്വീകരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അത്ഭുതം സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് ആ അത്ഭുതം അത് ശ്വേതാശ്രദ്ധ ഉപനിഷത്തില് പറയുന്നുണ്ട് യസ്യ ദേവേ പരാപത്തിർ യഥാ ദേവേ തഥാ ഗുരു തസ്യ ദേ കഥ അർത്ഥ പ്രകാശന്തേ മഹാത്മന എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാനിലും ആദ്യാത്മിക ഗുരുവിലും പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുള്ള മഹാത്മാക്കൾക്ക് ആ വൈദിക വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ഉൾപ്പൊരു എന്താണെന്നുള്ളത് അത് തനിയെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തും അതുകൊണ്ടാ പറയുന്നത് ദിവ്യ ഞാൻ ഹൃദയ പ്രകാശിതം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നേരിട്ട് നമുക്ക് പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഒരുപാട് വിദ്യാഭ്യാസം അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ആ ഗുരുവിന്റെയും ഭഗവാന്റെയും കൃപ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഗുരുവിനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഭത്സിക്കാൻ പാടില്ല പത്മ നമ്മൾ പത്തപരാധങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ പത്മപുരാണത്തെ ആ പത്തപരാധങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ പത്തപരാധങ്ങൾ മൂന്നാമത്തെ അപരാധം എന്നാണ് ഗുരുവോർ അവജ്ഞ അതായത് ആദ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ ആ കൽപ്പനകളെ ഉല്ലംഘിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഗുരുവിന്റെ കൽപ്പനയെ നമ്മൾ ഉല്ലംഘിക്കാൻ പാടില്ല അത് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഭക്തിര സാമന്ത സിന്ധുവിലും പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ആദവ് ഗുരുവാശ്രയം സദ്ധർമ്മം കുറിച്ച സാധു മാർഗാനുഗമനം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ ഗുരുവിന്റെ ആശ്രയം തേടണം പിന്നെ ഗുരുവിനോട് സദ്ധർമ്മ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയണം പിന്നെ സാധു
നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിൽ ഗുരുവിനെ പറ്റി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത ആ പോയിന്റ്സിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം എല്ലാവരും ഗുരുപൂജ ചെയ്ത് തുടങ്ങണം ഗുരു ആശ്രയം സ്വീകരിക്കണം അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഗുരു ആശ്രയം സ്വീകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദരാജൻ പ്രഭു പറഞ്ഞു തരും അതനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഗുരു ആശ്രയം സ്വീകരിക്കുകയാണ് തന്നെ പിന്നെ ഗുരുവിൻ്റെ ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ പരമ്പരയിൽ കണക്റ്റഡ് ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ മാനസികമായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ അതിനെ എല്ലാവരും തയ്യാറെടുക്കണം ജപം ചെയ്യാത്തവർ ജപം ചെയ്ത് തുടങ്ങണം ജപം ചെയ്യുന്നവർ പതിനാറ് മാല ജപിക്കണം പിന്നെ മിനിമം വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ആ അറിവ് അത് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇത്രയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഗുരുപൂജ ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് നമ്മുടെ പരമ്പര ആചാര്യന്മാർ ആരൊക്കെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇതെല്ലാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ആർക്കെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ ചോദിക്കാം ശരി